Welcome back to Goody Goody Stories. So hari ini uh, sedikit berbeda vlognya karena uh, ada request uh, minta untuk aku mereview atau membahas tentang biaya hidup di Brunei. Jadi uh, as guys you know uh, aku itu di sini nggak sekolah tapi aku bekerja. Jadi uh, mungkin untuk pendidikan aku kurang tahu untuk berapa biayanya, but I'll tell you uh, the cost of living di Brunei yang umumnya aja. So let's start. Yang pertama, harga sewa rumah uh, di Brunei ini relatif lebih tinggi daripada di Indonesia, even di Jakarta yang di kota besar. Untuk rumah yang aku tinggalin sekarang ini itu uh, isinya dua kamar dan ada kitchen, ada kamar mandi uh, dengan shower dengan uh, apa uh, toiletnya juga toilet duduk. Kemudian kita juga dikasih parkir, including listrik, including air Itu 350 uh, Brunei yang ringgit atau Brunei yang dolar uh, Kalau kalian mau tahu konversinya, I'm not quite sure sekarang Mungkin sekitar 1 ringgit Brunei itu sekitar 9.300 atau 9.300 sampai 9.500 Begitu jauh dari uh, dolar Singapura Karena ya 11-12 lah Uh, kayaknya sih tinggian Singapura dikit Tapi ini terbilang murah Jadi 350 ringgit itu terbilang murah Karena uh, letaknya itu sedikit-sedikit banget uh, Agak keluar dari pusat kota Tapi dikitnya itu pun yang Untuk nyampe ke pusat kota pun It takes only like 10-15 minutes Karena nggak ada traffic Dan emang jaraknya deket banget Bahkan untuk ke airport aja Itu cuma menghabiskan waktu like 15 minutes. Tapi kalau misalnya kalian mau ambil apartemen di sini, I can say it's a bit pricey karena kalau kalian mau ambil apartemen yang ada di bandar atau di pusat kota, it costs you like 1000 sampai 1500 uh, Brunei ringgit gitu. Jadi uh, quite pricey tapi semua itu furnished. Aku juga lupa bilang kalau ini half furnished. Yang aku sewa ini half furnished Maksudnya half furnished itu Jadi dia nyediain tempat tidur Kursi tamu, meja tamu Dan beberapa furniture lainnya Tapi uh, Untuk TV, untuk kulkas Untuk kompor Untuk lemari-lemari kecil Atau kontainer Itu uh, kita bawa sendiri Back to the apartment yang tadi aku bilang Sekitar 1000 sampai 1500 itu Biasanya isinya sekitar 2 kamar uh, dan mereka udah full furnish sudah termasuk air termasuk listrik all in but it costs you like 10 jutaan gitu kalau dikonversiin yang kedua tentang transportasi jadi di Brunei ini transportasi umum itu nggak terlalu banyak kalian cuma bisa nemuin bis uh, dan taksi ataupun ada namanya kereta sapu kereta sapu itu lebih seperti kayak Uber jadi Uh, orang lokal punya mobil uh, tanpa ada sign apapun yang menyatakan dia taksi atau kereta sapu tapi bisa dia ngetem di kayak public area gitu uh, such as like airport, terminal, kemudian ada di uh, apa halte-halte biasanya kalaupun dia ngeliat ada yang nunggu di halte biasanya dia akan berhenti dan menawarkan gitu itu kesimpulan gitu untuk transportasi sendiri kalau kalian mau ke sini atau kalian mau tinggal di sini di Brunei, uh, I recommend you to buy a car even though it's a second one. Karena harga mobil di Brunei sendiri nggak setinggi di Indonesia. Jadi untuk mobil second yang sekitaran kalau di Indonesia mungkin sekitar 80 juta and it's matic ya. Karena di sini most of the cars itu matic. Ada juga sih yang manual tapi orang di sini lebih prefer yang matic. Itu untuk yang kelasnya sekitar 80 jutaan di Indonesia, you can get it like only 3 million di sini. Jadi sebenarnya kalian bisa aja afford kalau emang kalian niat buat nabung gitu. Karena di sini pun bis itu kebanyakan berhenti beroperasi setelah maghrib. So uh, biaya bis yang sendiri jauh dekat itu sama satu ringgit. Dan nggak kayak di Indonesia yang angkutan umumnya atau bis ataupun angkot itu bisa diberhentiin di tengah jalan No, di sini nggak bisa Kalian harus cari halte untuk memberhentiinnya Walaupun ada beberapa bis yang mau, tapi jangan berharap lebih Karena bisnis itu jarang banget It's like you can only find one bus in one hour Jadi 
sayang banget kalau misalnya dalam satu jam terus kalian coba untuk memberhentikan bis yang lewat pada akhirnya dan bis itu nggak mau berhenti karena kalian nggak di halte. Bisa. <tuh> Untuk taksi aku rekomenin untuk uh, ngambil yang di airport karena it's official taksinya benar dari salam gitu. Walaupun harganya uh, lebih pricey daripada yang kereta sapu tadi aku bilang, but it's safer anyway. Terus juga untuk uh, bensin di sini uh, lebih murah lah daripada di Indonesia. Untuk kualitas yang se- setara dengan Pertamax tuh di sini tuh cuma sekitar Uh, setengah ringgit kita lima ribuan rupiah lah ya empat ribu lima ratus sampai lima ribu rupiah aku nggak tahu sih uh, tank aku itu berapa untuk fullnya cuma uh, mobil aku tuh yang sekarang udah ya seserian ups itu untuk full tanknya itu sekitar lima belas sampai enam belas ringgitan biasanya dan I can use my car like sepuluh sampai dua belas hari deh tanpa diisi lah ya cukup hemat. Next untuk makan uh, makan di Brunei itu I can say it's a bit spicy karena uh, kalau misalnya pun makan di warung yang biasa aja yang misalnya dia lu makan bakso terus lu makan uh, apa sih nasi campur yang pokoknya di sini tuh ada warung-warung yang uh, biasanya tuh yang punya orang biasanya tuh yang punya orang Indonesia biasanya yang akan menghabiskan sekitar lima uh, ringgit yang ada sekitar empat puluh yang di Indonesia tuh kalau misalnya di warung-warung itu kita makan di warteg-warteg kayak gitu kita makan itu tuh kan cuma ngabisin sekitar ribu paling banyak tuh dua puluh ribu deh udah nggak minum uh, di sini you need to spend more untuk restoran yang menengah then I can say you can spend more than ten ringgit for one meal nah harga minum pun juga lebih mahal daripada di Indonesia coba kalau di Indonesia minum es teh atau minum teh anget cuma berapa 3.000 ribu paling banter 5.000 ribu perak kan kalau di sini paling murah satu ringgit sembilan ribu lima ratus cuy just like any recommendation dari orang-orang Indo yang uh, kuliah atau bekerja di luar negeri sama aku juga akan uh, rekomen kalian untuk masak karena masak sendiri itu jauh lebih murah like you can really press your budget karena uh, kalian bisa bener-bener bisa menghemat gitu istilahnya walaupun gitu di sini itu Brunei itu I don't know ya mungkin tanahnya itu terlalu kering atau gimana bahkan untuk sayur aja terbilang lebih mahal daripada di Indonesia karena mungkin mereka semacam mengimpor ya If I can say that, I'm not quite sure, tapi cukup mahal lah. Ketika kalian beli sawi di Indonesia dengan harga kayak di kalau di pasar tu kan seribu lima ratusan, dua ribu, tiga ribu gitu ya. Di sini paling murah adalah satu ringgit gitu. Dan untuk buah-buahan pun kebanyakan mengimpor dari Indonesia or Thailand. Aku pernah nih ketemu satu di suatu supermarket aku pin banget alpukat karena di sini tuh jarang banget orang jual alpukat jadi aku tuh pin banget makan alpukat di sana ada yang udah di kayak stereofoaming gitu isi dua kecil 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 banget itu harganya tiga ringgit something ada tiga puluh ribu bahkan di Indonesia sekilo aja lah yang tiga puluh ribu man so it's quite pricey lah tapi However, walaupun bahan makanannya pun lebih mahal, buahnya lebih mahal, sayurnya lebih mahal, daging mungkin ya nggak jauh-jauh beda, tapi tetap direkomendasikan untuk masak kalau emang mau hemat. Next, untuk kalian yang nggak bekerja atau untuk kalian yang ikut, uh, misalnya kalian ikut suami atau kalian ikut istri atau kalian adalah anak yang ikut yang ikut orang tuanya dinas ke sini. Itu kalian harus membayar uh, jaminan untuk bisa dependent Jadi bisa dependent itu adalah uh, bisa untuk mereka yang mengikuti orang yang bekerja di sini gitu Jadi it's like ya jaminan sih gimana ya Just google it <laughs> Jadi kalau nggak salah itu akan diberlakukan mulai tahun ini 2017 Jadi untuk kalian yang berniat datang ke sini dan misalnya membawa entah itu orang tua, entah itu suami atau istri atau anak 
you got to prepare untuk deposit jaminan uh, sebagai jaminan visa dependen itu kalau nggak salah kalau istri itu sekitar 600 ringgit dan kalau anak itu sekitar 400 ringgit jadi itu yang harus di uh, determine kalau misalnya kalian emang mau uh, mau ke sini gitu tapi tenang aja jaminan itu akan bisa kalian ambil lagi kalau kalian memutuskan untuk meninggalkan Brunei Darussalam untuk biaya kesehatan Uh, kalau di sini di rumah sakit uh, pemerintah atau klinik punyanya pemerintah untuk anak di bawah 12 tahun itu masih gratis. Even though you are expatriates atau orang lokal orang setempat itu masih gratis. Tapi kalau udah yang lebih dari 12 tahun, well, juga ada pay. Aku sih alhamdulillah sama di sini belum pernah yang namanya uh, sakit yang harus benar-benar ke rumah sakit atau ke klinik. Tapi Aku punya experience waktu itu adalah cabut gigi. Cabut gigi di sini itu kalau nggak salah, kalau nggak salah sekitar ngabisin 20 sampai 25 ringgit. Uh, kayak tadi yang udah aku bilang, aku di sini itu kerja nggak nggak sekolah, jadi I'm not quite sure. Tapi setahu aku uh, kalau misalnya untuk uh, level dari SD sampai SMA di sini dan kalian uh, tanyanya ke public school yang adalah punya pemerintah itu setahu aku tuh. Uh, gratis gitu sampai SMA paling hanya disuruh kalau nggak salah disuruh membayar tuh kayak administrative uh, kayak administration fee nya aja tuh per tahun mungkin nggak sampai seratus ribu kali ya pokoknya it's, it's very cheap tapi kalau kalian pergi ke uh, sekolah swasta itu akan uh, dikenakan biaya macam-macam dan pastinya lebih mahal apalagi kalau kalian perginya ke international school It's gonna be like more expensive. Nah, untuk mahasiswa Indonesia sendiri yang kuliah di sini itu kebanyakan adalah mengambil beasiswa, walaupun ada juga yang enggak kayak misalnya anak-anak uh, kayak misalnya anak-anak yang ikut dinas atau ikut kerja orang tuanya. Nah, untuk mahasiswa yang ngambil beasiswa di sini rata-rata mereka mengambilnya itu fokus di bidang uh, syariah atau pendidikan agama dan bahasa pengantarnya mereka sendiri untuk kuliah itu adalah bahasa Arab. Jadi no wonder anak-anak yang dulunya SMA-nya itu di uh, pesantren itu biasanya memilih Brunei Darussalam untuk jadi tempat mereka kuliah. Untuk hiburannya sendiri di sini nggak banyak. Untungnya nggak banyak, jadi nggak ngeluarin banyak uang Paling cuma mall atau nonton Kalau nontonnya sendiri, itu kalau hari biasa sekitar 6 ringgitan Tapi kalau untuk uh, weekend, Sabtu Minggu Itu uh, 7-8 ringgit Tergantung malam atau pagi Makin malam biasanya sih makin mahal gitu. Untuk fashion, di sini itu kurang berkembang Gak seberkembang di Indonesia Kalau misalnya kalian mau beli baju di sini Itu harga paling murahnya paling 15 ringgitan Which is adalah uh, Mungkin kalau kita uh, untuk untuk model, untuk bahan Dan untuk uh, apa namanya kualitasnya itu sama Dengan kalau kita beli di Indonesia harga 40 ribuan Jadi kalau kalian mau beli baju Mendingan gak di sini, mendingan di Indonesia Kalian bawa yang banyak, jual di sini itu bisa lebih uh, menguntungkan untuk kalian yang suka banget sama perawatan tubuh di sini pun jauh lebih mahal daripada di Indonesia kayak kalau misalnya di Indonesia kalian bisa pijat dan refleksi kayak dari range harga 50 sampai 150 ribu di sini paling murah 20 ringgit yang adalah hampir 200 ribu itu udah paling murah kalau misalnya kalian ke yang next level spa gitu itu bisa di atas 50 ringgit gitu jadi um, di sini tuh mahal banget bahkan uh, aku nggak pernah facial di sini tapi uh, teman aku bilang dia pernah facial di sini tuh itu harga 30 ringgit yang adalah sama treatmentnya dengan yang dia dapat kalau di Indonesia sekitar 150 ringgitan dan di Indonesia tuh udah di klinik kalau di sini tuh salon biasa kalau untuk internetnya sendiri di sini itu I can say harganya tuh uh, bersaing lah dengan di Indonesia Uh, kalau di sini aku tinggal di sini tuh uh, di rumah ini tuh di depan-depan tuh ada juga rumah-rumah lain yang isinya orang Indonesia. Jadi kita patungan untuk uh, ambil wifi yang bisa menyeluruh gitu dan kita patungannya itu dalam sebulan tuh sekitar 15 sampai 16 ringgit per kepala. Tapi dengan harga segitu aku bisa akses internet dan akses YouTube like almost every night uh, tanpa buffering. So it's like really worth it. Kalau untuk uh, paket internet yang di HP sendiri yang di provider uh, 
provider kita sendiri. I'm not quite sure karena aku nggak pakai paket internet. Tapi setahu aku mungkin ada paket yang sekitar 10 sampai 20 ringgitan tuh ada. Tapi kayaknya nggak, kayaknya kuotanya juga nggak terlalu banyak deh. Tapi kalau misalnya kalian YouTube lover atau misalnya Instagram edik gitu, kayaknya paket itu kurang worth it lah. So hopefully this vlog can help you out untuk. Uh, mengancang-ancang lah kira-kira berapa sih biaya yang diperluin kalau kalian mau hidup atau pindah ke Brunei sebenarnya relatifnya itu nggak uh, semahal di Singapura tapi juga di atasnya Indonesia gitu jadi um, bisa dibilang lebih mahal dari Indonesia ya yes, tapi nggak semahal di Singapura gitu so hope you guys enjoy my vlog today and I'll see you in my next vlog see ya Swalayan yang ada, salah satu swalayan yang ada di Brunei Jadi uh, kita akan uh, check out beberapa harga-harga barang-barang di sini So, let's get it on! Untuk kangkung itu segini itu harganya satu ringgit. Namanya kangkong. Kalau di sini tuh mie instan itu dijualnya per lima, jadi nggak dijual per dua. Dan harganya itu untuk super mie lima ini harganya sekitar satu ringgit tujuh puluh sen. Nah, this is my favorite one karena ini adalah yang asli yang benar-benar diproduksi di Indonesia. Jadi kalau yang lain itu rata-rata diproduksinya yang dijual di sini tuh yang diproduksinya itu di Malaysia dan rasanya itu agak sedikit beda sih masih enakan di yang buatan Indonesia jauh sih masih enakan di ini kayak gini itu adalah buatannya uh, Malaysia kalau yang kayak gini dan ini satu ribu tiga puluh isinya ini. yang membedakan adalah tulisan soto flavor atau perisa soto ini jadi tulisannya somehow you can kalau udah di luar negeri you can like distinguish it lah Kayak mereka tuh lebih tulisannya, kayak tulisan chicken karinya itu lebih uh, gepeng-gepeng gitu. Kok ini kan enggak tuh tulisannya normal banget kalau ini. My most favorite alley. <laughs> Isinya makanan-makanan. Uh, banyak sih makan uh, kayak snack-snack yang gak ada di Indonesia that we can find here tapi ada juga yang dari Indonesia mana ya oh ini ada dari ini juga dari Indonesia atau ini ada di Indonesia not quite sure untuk OIC ini harganya adalah kayaknya sih lebih mahal dikit ya daripada di Indonesia ya yeah, no wonder lah like everyone most favorite snack all the time Pringles Harganya itu adalah Dan di sini ternyata ada ketupat yang udah jadi guys Jadi ini tinggal di uh, rebus aja pakai air Jadi mereka udah di plastik-plastikin gitu Mereka emang gak pakai apa Gak pakai uh, Anyaman dari kulit Eh dari apa sih Dari ini kelapa ya Tapi It's quite efficient lah untuk yang 
pingin ketupat tapi males ayam ngayamnya and it cost you like one uh, ringgit tiga ringgit dua puluh lima jadi guys ternyata minyak goreng sania ini dijual juga dan udah go international berarti dan guys di sini tuh minyak goreng Indonesia tuh udah banyak banget yang go internasional jadi you can find kayak bimoli kayak tilma tropical sanko itu semua ada di sini ini adalah sanko ini adalah tropical look at the price 35 ribuan this one is bimoli oh ya itu tadi tiga ringgitan itu adalah bimoli harganya jadi bimoli ini harganya adalah tiga ringgit setengah so guys uh, jadi we're gonna like check out uh, some prices yang ada di swalayan ini uh, and I'll pick up some stuff randomly so let's bring it on bocil ini penting banget and we can find warrior Harganya gula untuk 450 gram. Bisa 450 gram? Ya bisa. Bisa itu 450 gram itu adalah satu ringgit dua Dan untuk yang satu gram ini, oh ini beda beda merek sih. Yang satu yang satu kilo juga ada sih yang satu ringgit dua sen. So different brand, different price. Yes. Buat berasnya itu itu untuk 10 kilo di sini sih banyak kan mereka jualnya kayak persak persak gitu yang 10 kilo itu harganya dua belas ringgit lima puluh. Menurut gue share ya di Indonesia aku jarang belanja sih kalau beras gula gitu gitu yang sembako. So cannot compare. Bro harganya jambu air bro hampir enam puluh ribu cuy di sini enam. Look at this mango cuma satu buah mango aja harganya tiga ringgit dan diimpor dari Thailand. This outfit guys Ini adalah baju kerja biasa And remember when I said baju itu di sini itu mahal-mahal As you can see Untuk satu baju kerja ini harganya adalah 89 Mahal kan guys Dan untuk yang merah ini harganya adalah 79 See that the clothes in here are very like expensive I mean it so yeah uh, jadi tadi aku udah uh, pick up some uh, stuff dan lihat prices-nya sama gak mungkin mirip-mirip sama di Indonesia harganya sama gak mungkin lebih mahal dan untuk bajunya you can see that Uh, mahal banget emang jadi untuk baju kerja aja ini Indonesia mungkin paling mahal untuk eksekutif bisa dapat 200 ribu di sini bisa hampir 900 ribu so uh, hopefully uh, kalian got the idea uh, tentang uh, living cost di Brunei and I'll see you in my next vlog see ya bye